la policía no puede llevar armas, tiene que estar con su escudo de plástico hasta que se lo destrozan a pedradas y luego sálvese quien pueda. A ver, separemos los derechos humanos de los policías que no les interesa. Y los derechos humanos de todos los peruanos que están viajando al lugar de origen para pasar su fiesta de Navidad. Y los derechos humanos del sur que no puede traer el oxígeno. Esos derechos humanos son secundarios. O sea, los derechos humanos es lo que reclaman. Todos tenemos derecho a reclamar, pero bloqueando carreteras es ilegal. Y si tú permites que se bloqueen las carreteras y hasta que no te guste la ley no vas a parar, o sea que como el Congreso se va a tomar hasta el sábado, hasta el sábado van a estar ahí, entonces este, estamos viendo ingobernabilidad, estamos viendo... esto no es la democracia. Democracia es respetarnos todos nuestros derechos y cumplir nuestros deberes. No te puedes permitir tú bloquear una carretera una semana. Ahora, ¿un, ¿un ministro de Interior o un comandante general de la policía puede enviar a cientos de, de, de efectivos a lo que puede ser una muerte segura? Porque hemos visto a estos delincuentes armando bombas molotov a vista y paciencia de todo el mundo. Mientras tanto, nuestras autoridades le dicen al policía, no, anda así, deja, deja todo tu armamento no y anda solamente a, a mano limpia, cuerpo a cuerpo. Anda con tu casco y tu escudo y protégete detrás de tu escudo. Eso es lo que hemos visto en la policía. Y retrocede cuando te atacan con la molotov. ¿Esa es la policía que queremos nosotros? ¿Esa es la policía que la misionamos para restablecer el orden público? General, a mí lo que me parece indignante es que en ninguna parte del mundo un ciudadano de bien se atreve a levantarle siquiera la mano a un policía porque antes de que hagas el ademán ya te volaron la cabeza de un balazo. En Estados Unidos, en Europa, donde uno quiera. Pero aquí al policía, desde la Villarán, desde, desde el desalojo de la parada, al policía se le masacra, se le arrastra por el suelo, se le hace pedal y no importa, no a nadie le importa. Yo creo que eh, no sabemos valorar la institución que nos da la protección a todos nosotros. La protección diaria. ¿Qué moral podemos tener nosotros en una policía que tú le envías desarmada a enfrentarse a estos delincuentes donde tiene que proteger los derechos de los delincuentes? Porque lo que están haciendo con la policía y el bloqueo de carretera no es un acto de reclamo, es un acto delincuencial. Bueno, la presidenta del Congreso está preocupadísima por los derechos humanos de los manifestantes. Bueno, eh... ¿no? Solicita que se respeten los estándares nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza policial. Lo único que faltaría, señora Presidenta del Congreso, es que los envíen con las manos atadas ¿no? y vendados, porque ya, ya es lo único que falta. Bueno, este es un se, gobierno... preocupa, se preocupa porque dice el comandante de la policía, César Cervantes, ha destacado 700 efectivos policiales. O sea, mucho. ¿Por qué tanto? Está preocupadísima la Presidenta del Congreso. Tiene que ser menos. Claro, menos y para desarmados. Otros, no, para que los otros sean superiores. Pues. Claro. Para que no desbloqueen la carretera. Bueno, eh, la ventaja que este gobierno de izquierda que nadie los eligió, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, en ocho meses nos da un ejemplo de lo que sería un gobierno de esto de cinco años. ¿no? Este es el reflejo de lo que sería cinco años.